ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ബി കോം ബി ബി എ കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഐ ടി എക്സാമിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഭാഗമാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡിലെ മെയിൽ മെർജിങ് ആ ഒരു ഭാഗം ഇന്ന് നമുക്ക് സിമ്പിളായി നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഓൾ എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പം അപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ബി കോം ബി ബി എ സ്റ്റുഡൻസിന് ഐ ടി എന്ന ഭാഗത്ത് നമുക്ക് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഒരു മണിക്കൂറത്തെ എക്സാമാണ് ഉണ്ടാവുക ആ ഒരു മണിക്കൂറിൽ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക ഒന്ന് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡിലേതാണ് മറ്റൊന്ന് എക്സലിലെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഉണ്ടാവുക മൂന്നാമതായി ടാലിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനുമാണ് ഉണ്ടാവുക അതിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള അതായത് മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നുള്ള ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് രണ്ടും മൂന്നും ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ ആ ഒരു പാഠഭാഗത്തുള്ളത് ഇതിൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ ദ ലെറ്റർ ഇൻ എ മെയിൽ മേർജ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ടു ബി സെൻഡ് ടു ദ ഗിവൺ അഡ്രസ്സസ് അതായത് താഴെ പറയുന്ന ലെറ്റർ മെയിൽ മേർജ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ അഡ്രസ്സുകളിലേക്ക് മൂന്ന് ആളുകളുടെ അഡ്രസ്സാണ് അവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് കെ പ്രീത അതുപോലെ തന്നെ സന്തോഷ് വി പി സുഷീല ഈ മൂന്ന് ആളുകളുടെ അഡ്രസ്സിലേക്കാണ് നമ്മൾ അയക്കേണ്ടത് അതായത് മെയിൽ മേർജ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബോഡി പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ മെയിൽ മേർജ് എങ്ങനെയാണ് മെയിൽ മേർജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്താണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് വീഡിയോൻ്റെ ഭാഗത്ത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ ഈ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹെഡിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോമേഴ്സ് ഇൻ ഏരിയൽ ഫോണ്ടിലാണ് വേണ്ടത് ഫോണ്ട് സൈസ് പതിനാറാണ് വേണ്ടത് ടു ബി സെൻട്രലൈസ്ഡ് സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അണ്ടർ ലൈൻ കൂടി വേണം അതേ കണക്ക് ഓരോ ഇതിന് സെക്കൻഡ് ലൈൻ ഹെഡിങ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസ് എന്നാണ് വേണ്ടത് ടൈം ന്യൂ റോമൻ ഫോണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫോണ്ടിൻ്റെ സൈസ് പന്ത്രണ്ട് സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആ രീതിയിൽ കൃത്യമായ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ചോദ്യഭാഗം കൃത്യമായി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡിലാണല്ലോ ചെയ്യേണ്ടത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് ഓപ്പൺ ആക്കലാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു ബാറിൽ പോയാൽ നമുക്ക് അവിടെ ന്യൂ ന്യൂ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ വരും ആ ന്യൂവിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ബ്ലാങ്ക് ക്രിയേറ്റ് എന്നുള്ളതിൽ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ നമുക്ക് പുതിയൊരു ഫ്രഷ് പേജ് കിട്ടും ആ ഒരു ഫ്രഷ് പേജിലാണ് നമ്മൾ എന്താണോ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ബോഡിയുടെ പാർട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബോഡി ക്രിയേഷൻ ആണ് ആ ബോഡി ക്രിയേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ ന്യൂ ഒരു പുതിയൊരു വർക്ക് ഏരിയ നമ്മൾ തുറന്ന് വെച്ചൊരു ബ്ലാങ്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു ആ ഒരു ബ്ലാങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണോ പറഞ്ഞത് ആ ഒരു രീതിയിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ആ രീതിയിൽ കൃത്യമായി നമ്മൾ ബോഡി പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് ആദ്യത്തെ പാർട്ട് സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ നേരത്തെ ബോഡി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ബേസിക് രൂപം എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഭാഗം വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഇനി ഇതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷനൽ എങ്ങനെ മാറ്റിത്തിരിക്കാമെന്നുള്ള ചെറിയൊരു വിശദീകരണം ഞാൻ തരികയാണ് അതായത് നമ്മൾ മെനു ബാറിൽ കാണുന്ന ഹോം മെനുവിൽ പോയാൽ ആ ഒരു മെനുവിലുള്ള കുറച്ച് സെറ്റിങ്സുകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഫോണ്ടുകൾ മാറ്റൽ ഫോണിൻ്റെ സൈസ് മാറ്റൽ അണ്ടർ ലൈൻ ചെയ്യൽ അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആക്കൽ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വളരെ
ശേഷം നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലൈൻ ഹെഡിങ് അതായത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസ് ടൈപ്പ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം ന്യൂ റോമൻ ആണ് ആ ഫോൺ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലത്ത് പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ടൈംസ് ന്യൂ റോമൻ എന്നുള്ള ഫോൺ കാണും അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ശേഷം തൊട്ടിപ്പുറത്തുനിന്ന് അതിൻ്റെ സൈസ് പന്ത്രണ്ടാക്കുക ഫോൺ സൈസ് പിന്നെ അതും നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ സെൻട്രലൈസ്ഡ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾക്ക് തേർഡ് ലൈൻ നീലേശ ന്യൂ ടൈംസ് ന്യൂ റോമൻ ആണ് ഫോണ്ട് ഫോണ്ട് സൈസ് പന്ത്രണ്ട് നമ്മൾ അതുപോലെ സെൻട്രലൈസ്ഡ് ചെയ്തു അടുത്തത് ഫോർത്ത് ലൈനിൽ കാസർഗോഡ് പിന്നെ അതൊക്കെ ഇൻ ടൈം ന്യൂ റോമൻ ഫോണ്ട് പന്ത്രണ്ടിലാണ് അതും സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആണ് നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾക്ക് അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഫിഫ്ത്ത് ലൈനാണ് നമുക്ക് ആ ഫിഫ്ത്ത് ലൈനിലേക്ക് പോകാം ലൈനിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ടെലിഫോൺ നമ്പർ ടെലിഫോൺ നമ്പർ ശേഷം ബൈ ഇൻസേർട്ടിങ് ടെലിഫോൺ സിമ്പൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബൈ ഇൻസേർട്ടിങ് ടെലിഫോൺ സിമ്പൽ ആ ഒരു ടെലിഫോൺ സിമ്പൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇൻസേർട്ടിൽ പോവാം മുകളിലുള്ള ഹോം ബട്ടൻ്റെ ഇപ്പുറം തൊട്ട് ഇൻസേർട്ട് അതിൽ പോയാൽ ക്ലിപ്പ് ആർട്സ് ക്ലിപ്പ് ആർട്സിൽ പോയി നമ്മളൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക എന്ത് ഫോൺ ഫോൺ എന്നോ ഫോൺ സിമ്പിൾ എന്നോ സെർച്ച് ചെയ്താൽ നമുക്കൊരു പിക്ചർ കിട്ടും ആ ഒരു പിക്ചർ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എവിടത്തേക്കാണോ ആ ഒരു പിക്ചർ വേണ്ടത് ആ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ സൈസൊക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ സൈസ് ഗ്യാപ്പൊക്കെ വിട്ട് കുറച്ച് അതിന് വേണ്ട രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ സ്യൂട്ടബിളായ പൊസിഷനിൽ വെക്കുക അതായത് ഈ ടെലിഫോൺ നമ്പറും ഇതൊക്കെ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻ ടൈംസ് ന്യൂ റോമൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫോൺ സൈസ് പന്ത്രണ്ടാണ് അതും സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആണെന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൃത്യമായി അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ടെലിഫോൺ സിമ്പിളൊക്കെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് ആ രീതിയിൽ അവിടെ കൃത്യമായി കൃത്യമായി അവിടെ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടുത്ത ലൈനിലേക്ക് പോവുകയാണ് സിക്സ്ത്ത് ലൈൻ ഹെഡിങ് റഫറൻസ് ഇ എക്സ് അതിൻ്റെ നമ്പറൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻ ഏരിയൽ ഫോണ്ടിലാണ് വേണ്ടത് അറ്റ് ഫോൺ സൈസ് പന്ത്രണ്ടാണ് ആ ലൈൻ ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ സെൻട്രലൈസറൊക്കെ ചെയ്തല്ലോ അതേപോലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് വേണ്ടത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ ഒരു രീതിയിൽ മാറ്റി ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഒക്കെ ആടെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ആ രീതിയിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് വേണ്ടത് അടുത്തത് നമുക്ക് പറഞ്ഞത് പിന്നെ സെവൻത്ത് ലൈൻ ഹെഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡേറ്റ് ആണ് ഡേറ്റ് എയ്ത്ത് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ഇൻ ഏരിയൽ ഫോണ്ട് അറ്റ് ഫോൺ സൈസ് പന്ത്രണ്ട് ആ ലൈൻ റൈറ്റ് ആണ് പറഞ്ഞത് ആ ലൈൻ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് വേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് സാലുട്ടേഷൻ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡി ആർ എന്ന് ചേർക്കുക ഇൻസേർട്ട് ദ നെയിം ഓഫ് ദ അഡ്രസ് അതിന് ശേഷം ഇൻസേർട്ട് ദ നെയിം ഓഫ് ദി അഡ്രസ് ചേർക്കണം ഡി ആർ അതായത് പ്രീത അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മെയിൽ മെർജിങ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അത് പഠിക്കാം ഓക്കെ പിന്നീട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബോഡി കൃത്യമായി ടൈപ്പ് ചെയ്തു വി ആർ ഗ്ലാഡ് ടു ഇൻഫോം യു ദാറ്റ് തുടങ്ങിയ വരികൾ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് വരെയുള്ള ഹോൾ ടിക്കറ്റ് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൃത്യമായി ടൈപ്പ് ചെയ്തു ആ കൃത്യമായി ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് പറയുന്നുണ്ട് ഏരിയൽ ഫോണ്ടിലാണ് വേണ്ടത് ഫോൺ സൈസ് പന്ത്രണ്ടാണ് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്ത ജസ്റ്റിഫൈ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റിഫൈ ഇപ്പം ജസ്റ്റിഫൈ നേരത്തെ ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഇപ്പം അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ആയത് ഒന്നുകൂടിയും അതാ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്താൽ നമ്മൾക്ക് ഈ കൃത്യമായ രീതിയിൽ വരും അതുപോലെ തന്നെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ലൈൻ സ്പേസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈൻ സ്പേസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അത് സെലക്ട് ചെയ്യണം ലെറ്റർ ഫുള്ള് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടതിന് ശേഷമാണ് ജസ്റ്റിഫൈയും ലൈൻ സ്പേസിങ് ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അതും കൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്താൽ നമ്മൾ കൃത്യമായ ബോഡി പാർട്ടും റെഡിയായി അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ക്ലോസ് ആണ് യുവർ ട്രോലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏരിയൽ ഫോണ്ടിലാണ് ഫോൺ സൈസ് പന്ത്രണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ആണ് നേരത്തെ സെൻറ്റർ ഇതൊക്കെ ചെയ്തല്ലോ അതേപോലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് വേണ്ടത് ആഫ്റ്റർ പ്രൊവൈഡിങ് ത്രീ ലൈൻ സ്പേസിങ് ഫ്രം ദി ബോഡി ഓഫ് ദി ലെറ്റർ ബോഡി ലെറ്ററിൻ്റെ ശേഷം മൂന്ന് ലൈൻ സ്പേസ് ഇട്ടിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ
എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ബോക്സ് വരും അതിൽ ലെറ്റർ ഇമെയിൽ മെസ്സേജ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമുള്ളത് ലെറ്ററാണ് ആ ഒരു ലെറ്റർ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ അയക്കുന്നത് ആ ഒരു ലെറ്റർ ഫോമാണ് വേണ്ടത് ആ ലെറ്റർ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് സെലക്ട് റെസിപ്യൻസ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനിലേക്ക് തൊട്ടിപ്പുറത്തുണ്ട് അതിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷനാണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ രണ്ട് ഓപ്ഷനാണുള്ളത് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ന്യൂ ലിസ്റ്റ് പുതിയ ഒരു ലിസ്റ്റ് അതായത് രണ്ടാമത്തൊരു ടൈപ്പ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ് ഒരു കമ്പനിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നൂറ് ആളുകളൊക്കെ ലിസ്റ്റ് ഓൾറെഡി ഉണ്ടാവും അത് നേരെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയും ഇവിടെ നമ്മൾ പുതിയൊരു ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുകയാണ് അതായത് ന്യൂ ടൈപ്പ് ന്യൂ ലിസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പുതിയ മൂന്നാളുകൾക്ക് അയക്കേണ്ട രീതിയിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടൈപ്പ് ന്യൂ ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ടൈപ്പ് ന്യൂ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു അഡ്രസ് ബോക്സാണ് വരിക ആ അഡ്രസ് ബോക്സിൽ ടൈറ്റിൽ ഫസ്റ്റ് നെയിം ലാസ്റ്റ് നെയിം അങ്ങനെ കുറേ കാണാം ഇത് മുമ്പേ ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് നമുക്ക് ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളേതായ രീതിയിൽ ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് അഡ്രസ് ഭാഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് വേണ്ടു അതിന് നമുക്ക് നമ്മളേതായ രീതിയിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ആദ്യം ഓൾറെഡി ഉള്ളത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് കസ്റ്റമൈസ് കോളം സെലക്ട് ചെയ്യുക കസ്റ്റമൈസ് കോളത്തിൽ ഇങ്ങനെ കുറേ ഇതുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ ഇല്ല ഏതെങ്കിലും പിന്നെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മുമ്പേ ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളേതായ രീതിയിൽ പുതിയത് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനെന്ത് ചെയ്യണം തൊട്ട് ഇപ്പുറത്തുള്ള ഡിലീറ്റ് ഓരോന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക ഓരോന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഫുള്ളും ഓൾറെഡി ഉള്ളതൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് അതാ അഡി ചെയ്തതിന് ശേഷം ആഡ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനുണ്ട് ആഡ് ന്യൂ ഫീൽഡ് ആഡ് ന്യൂ ഫീൽഡ് നമുക്ക് പുതിയ നമ്മളതായ രീതിയിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അതിന് ആഡ് ബട്ടൺ നിൽക്കി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആഡ് ബട്ടൺ നോക്കി നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് ഒരു പേരുണ്ട് അതായത് ഒരു നെയ്മ് ആ നെയ്മ് അടിച്ചു നമ്മൾ ഓക്കെ ചെയ്തു രണ്ടാമത് ആദ്യം ആഡ് അടിച്ചു അതിൽ നമ്മളൊരു ഹൗസ് നെയ്മ് മൂന്നാമത് നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് വൺ എന്നുള്ളൊരു പിന്നെ ഇത് കൊടുത്തു ഓക്കെ അടിച്ചു വീണ്ടും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു പ്ലേസ് ആ മൂന്ന് നാല് കാര്യമാണല്ലോ നമുക്ക് വേണ്ടത് ആ നാല് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഒരു ആഡിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ന്യൂ ഫീൽഡ് ആഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഓക്കെ ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് അഡ്രസ് ബോക്സിൻ്റെ അവസാനം ഒരു ഓക്കെ ബട്ടൺ ഉണ്ട് ആ ഒരു ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ബോക്സാണ് നമുക്ക് വരിക ഈ ഒരു ബോക്സിൽ നമുക്കിപ്പോൾ മൂന്നാളുകൾക്കാണല്ലോ അയക്കേണ്ടത് അതായത് ഒന്ന് പ്രീത രണ്ടാമത് സന്തോഷ് വി പി മൂന്നാമത് സുശീല ആ മൂന്നാളുകളുടെ നെയിമ് അതുപോലെ തന്നെ ഹൗസ് നെയിമ് അഡ്രസ് വൺ പ്ലേസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം മൂന്നാളുകളെയാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒന്നാമത്തെ ആളിൻ്റെ പിന്നെ നെയ്മ് അടിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൗസ് നെയിം അടിച്ചു ശേഷം നമ്മൾ അയാളെ അഡ്രസ്സ് അടിക്കുകയാണ് അയാളെ അഡ്രസ്സ് അതുപോലെ തന്നെ അയാളുടെ പ്ലേസ് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ആ ഒരു സന്തോഷ് പിന്നെ പ്രീതയുടെ കുമാരി കെ പ്രീതയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ആദ്യം അടിച്ചു അങ്ങനെ രണ്ടാമത് ഒരാൾക്ക് അടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വീണ്ടും ന്യൂ എൻട്രി അടിയിൽ അത് ന്യൂ എൻട്രി എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ഒരു ന്യൂ ന്യൂ എൻട്രി എന്നുള്ള ആ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ വന്നിട്ടാണ് നമ്മളെന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് പുതിയ ഒരാളെ പിന്നെ അഡ്രസ്സ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ന്യൂ എൻട്രി ന്യൂ എൻട്രി അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് കീബോർഡിൽ കാണുന്ന ടാബ് ബട്ടൺ അമർത്തിയിട്ടും എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു രണ്ടാമത് ഒരാളെ അഡ്രസ്സ് എഴുതുക ഇതേപോലെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ സന്തോഷ് മിസ്റ്റർ സന്തോഷ് വി പിയുടെ അഡ്രസ്സ് എഴുതുകയാണ് അയാളെ ഹൗസ് നെയിമ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതുന്നു ആദ്യം നമ്മൾ ന്യൂ എൻട്രി മൂന്നാളെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ എത്ര ആളെ വേണം നൂറ് ആളത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒറ്റ ടൈമിന് തന്നെ ഈ ഒരു ബോക്സിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ ആ നൂറ് ആളുകൾക്ക് മെയിൽ പിന്നെ ആ മെയിൽ മേർജ് ചെയ്യേണ്ട കൊസ്റ്റ് പിന്നെ നമ്മളുടെ ലെറ്റർ നൂറ് ആളുകളുടെ ഫോമിലേക്ക് മാറുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നത് മൂന്ന് ആളുകളുട
സ്ഥലത്തേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അതിൽ ഇൻസേർട്ട് മേർജ് ഫീൽഡ് ഇൻസേർട്ട് മേർജ് ഫീൽഡിൽ പോയാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ സെലക്ട് ചെയ്ത നെയിം അതുപോലെ തന്നെ ഹൗസ് നെയിം അഡ്രസ്സ് ഒക്കെ പ്ലേസ് ഒക്കെ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു കാര്യം ഇവിടത്തേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫീൽഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇൻസേർട്ട് മേർജ് ഫീൽഡ് പോയി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അതിലെ ഫീൽഡുകളൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ടൂവിൻ്റെ അടിയിലാണ്ട് വേണ്ടത് നമ്മൾ അവിടത്തേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തു പിന്നെ തൊട്ടണ ഓരോ വരിയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി അഡ്രസ്സ് എടുത്ത് അടുത്തതിലേക്ക് പ്ലേസ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇനി വേണ്ടത് ഇനി ഡിയറിൻ്റെ അടുത്ത് അഡ്രസ്സിയുടെ നെയിം ആണ് വേണ്ടത് എന്നൊരു നെയിം നമ്മൾ ആദ്യം ഇൻസേർട്ട് മേർജ് ഫീൽഡ് പോയി അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നെയിം എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു ഡിയറിൻ്റെ അവിടുത്തെ മോസ് ക്ലിക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തത് എവിടെയാണോ വേണ്ടത് ആ സ്ഥലത്ത് മോസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ നമ്മൾ ഏകദേശം റെഡി ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകളൊക്കെ സെലക്ട് വേണ്ട സ്ഥലത്തൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്താൽ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫിനിഷ് ആൻഡ് മെർജ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ് അതിൽ വരുമ്പോൾ എഡിറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡോക്യുമെൻ്റ് വരും അതിൽ നമ്മൾ ഓൾ എല്ലാവരെയും സെലക്ട് ആവണമല്ലോ അങ്ങനെ ഓൾ സെലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ അമർത്തുക ഓക്കെ അമർത്തിയാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ വരിക എന്ന് നോക്കാം അതാ ഒന്നാമത്തത് പ്രീത ഒന്നാമത്തെ ലെറ്റർ പ്രീതക്കാണ് പോകേണ്ടത് അങ്ങനെ പ്രീതയുടെ ലെറ്ററിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ സന്തോഷിൻ്റെ ലെറ്ററും വന്നിട്ടുണ്ട് തൊട്ടടുത്ത് നോക്കിയാൽ സന്തോഷിൻ്റെ ലെറ്റർ വന്ന് ഇങ്ങനെ അത്ര ആളുടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ലെറ്റർ അടിക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് മെയിൽ മെർജ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള രീതി കൃത്യമായി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് കരുതുന്നു ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സംശയങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഓക്കെ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ആളുകളിലേക്ക് ലെറ്റർ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള മെയിൽ മെർജ് വേർഡിലെ ഓപ്ഷനാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഓക്കെ ഗുഡ് ബൈ